we are discussing displacement and for displacement you need to have knowledge of vectors right on the heading vectors First, let's see requirement of vectors. And I hope for some of you remember because I am giving you information in the very first class. But what you look if I say this marker is of 100 grams and this marker is of 100 grams. And what is total mass? 200. 200. Here is marker to SR. Direction change. Akipta mass 200. 200. If I ask you, I've got two markers in my hand of 100 grams each. And how much the total mass? You can say, Mushogi, this is a lot of people या ऑपोजिट रखा हुआ है या ऐसा रखा हुआ है और यू इनको आस समथिंग लाइक दिस दैट मींस मास इसको किससे मतलब नहीं है मास को डायरेक्शन से मतलब नहीं है फिर मास कैसी क्वांटिटी है वेक्टर्स को किससे मतलब होगा मैं भी देखा मास को किससे मतलब नहीं था डायरेक्शन से Therefore, mass is what? Yes. Now, oh, imagine this cycling situation. We have a body. In that body, we have a body of mass n. You exert a force in this direction, let's say of 10 newtons. Another force of 10 newtons. What do you think? Is it going to move or not? Will it actually move? If it moves, then it will be able to move. So, we can see that the effective or total force is how much it is. But imagine the second situation where we have a body on which two forces are acting like this. Then on this side and then on this side. Can your body move the ring? No, sir. Can your body rest for it? If you rest for it, you will see the total force is not the rest for it. Now, if you have to say that you can make this object, but no force is not the rest for it, and you can see it. What is total force? It depends. You cannot answer that. You cannot answer that until I define what that is. If I say that the total force is in the same direction, then what will happen? Yes, yes. If I say that the total force is in the opposite direction, then what will happen? Yes, yes. 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 लेकिन मास थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दिया इट हैज नथिंग टू डू विद एंड देयरफॉर ये स्पेस एंड ऑरिएंटेशन की क्वांटिटी है इसके ड्रॉ दिस फिगर एंड देन वी राइट टू स्टेटमेंट्स डन यस सर राइट ऑन स्टेटमेंट Vectors are those quantities. Vectors are those quantities where we need to define where we need to define magnitude. as well as direction
where we need to define magnitude as well as direction to to find overall behavior of our system to find overall behavior of our system whereas for scalar quantities whereas for scalar quantities only magnitude only information of magnitude is required Information of magnitude is required. There is no need of direction. There is no need of direction to understand overall behavior. There is no need. Of direction to understand overall behavior of a system. When I say overall behavior of a system and all, it's like this. What do you think the energy is scalar or vector? Energy. Here. You know that heat is also energy? Yes. yes. Now, some of you will remember this example which I did in the very first lecture. I'm asking you what is heat? A vector quantity or a scalar quantity? Still, you have your field growth. You have to go here. And you have to go here. And you have to go here. कम टेम्परेचर वाले अब मैं आपको एक बर्नर और दूसरे बर्नर दोनों बर्नर से गरम किया आपको क्या फील होगा हीट फील होगी गरम लगेगा एक्स टाइम मैंने क्या किया एक बर्नर से इधर से और एक बर्नर से इधर से तो यहाँ की हीट यहाँ की हीट को कैंसिल करेगी और आपको ठंडा लगने वाला है तो अगर मैं आपसे बताओ बेटा आपको मजा आ रहा है या नहीं तो आप ये भी पूछते हैं जिस तरह पहले ये बताओ डायरेक्शन क्या है और ये तो आस्क मी दैट नो दैट मींस ही एनर्जी हैज नथिंग टू डू विद एक्सेस आप खुद पता लगा सकते हो कि ओवरऑल बिहेवियर क्या आने वाला है उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है या नहीं Let's write down two examples of vectors and scalars. Examples of vectors are displacement velocity acceleration So, those are vectors of what? Dis uh, displacement, velocity, acceleration, force, momentum. What about electric field? What is it? Yes, sir. Electric field. Magnetic field. Yes. All these are what? Vectors. Electric field. Magnetic field. 
Gross nothing. Sir, what about kinetic energy? Any energy from now on is a scalar energy. Any type of energy. But kinetic energy doesn't require direction. It doesn't require any direction. Why does it require any direction? If I throw this marker and it hits you. Over here. You're going to feel pain. That pain depends on what kinetic energy. It has nothing to do with if it hits you in this direction or it hits you in this direction or it hits you in this direction. Any time it hits you, it's going to transfer energy. That is going to transfer pain, basically force. So this kinetic energy again has nothing to do with direction. If you throw an object up with some speed u, kinetic energy half n u square of time. Yes, yes. So if you throw it half n u square. If you don't throw it half n u square. If you don't throw it half n u square. दूसरों वाले में एक चैप्टर करेंगे वर्क पावर एनर्जी अभी थोड़ा और अच्छे से उठ कर आएगा और तब एनर्जी इन द स्केल अब और ऐसा होगा रिमेंबर एनी टाइप ऑफ एनर्जी इज़ व्हाट स्केल वेल इट्स पोटेंशियल एनर्जी और कैनेडिक एनर्जी और एनीथिंग इनफैक्ट आई होप यू नो दिस इफ आई ड्रॉप दिस its पोटेंशियल पोटेंशियल क्या होती रहेगी और क्या बढ़ती रहेगी अगर मैं ऊपर थ्रो कर दूंगा तो उल्टा होगा एंड दोसा कैनेडिक डिक्रीजेस एंड पोटेंशियल इज आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन टू अनदर दैट्स व्हाट इज हैपनिंग ऑल दीस एनर्जीज आर व्हाट जूल एनीथिंग इन जूल इज व्हाट स्केल एनीथिंग इन न्यूटन इज व्हाट राइट Examples of scalar quantities are examples of scalar quantities are distance, speed, distance, speed. Mass, electric current, electric current, energy, work, etc. वेक्टर्स का रिक्वायरमेंट आपके दिमाग में क्लिक हो गया है। Why do we need vectors? Because unless you define sense of direction, overall जो बिहेवियर है, we cannot describe that. Therefore, we need vectors. Now, since we need vectors, there must be some presentation of formulas. वो क्या है देखना डायरेक्शन से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी एरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट एरोस ये जो लेंथ है लेंथ ये क्या रिप्रेजेंट करती है और ये जो एरो हेड है ये क्या प्रोवाइड करेगा डायरेक्शन फॉर एग्जांपल फॉर आपसे बोला गया फोर्स ऑफ टेन न्यूटन एंड डायरेक्शन इज व्हाट पीस इफ आई हैव टू ड्रॉ दिस टेन न्यूटन पीस आई विल से दिस इज पीस This direction is what east. Then someone comes and says five newton west. I will draw the vector in this form. If this is east, then this is what west. If this length is ten, then half of it is what? Five newton. Read the length. Here, 
define career by ever top point of our then this what trend and ever current series up how do you draw the length of 10 neurons the mean of so there 10 neuron length plot is given out it's not possible they have centimeter plot kar do meter plot kar do they have five kg draw kar ke dekho five kg ke the draw kar dena it's not possible isliye hum kya karte hain hum ek preference frame bana lete hain kya bolte hain ki let's say 1 centimeter of line is equivalent to what Remember, I'm not using two lines, I'm using three. It is equivalent to what? One. So we draw a spot here. Yes, sir. We have to define it. On the vertical axis, we are taking this. On the horizontal axis, we are taking this. What we are saying is, one centimeter for us is what? One centimeter. This is the amount of 10 meters. We have to take the length of the length. And here we have to take the length of the length. Now we have to take the length of the length. तो दूसरा आदमी हो रहे कि नहीं हम तो 10 सेंटीमीटर लेंगे वन यूनिट देखो भाई जो क्या सब बढ़ने वाला अल्टीमेटली जो भी लेंथ ये होगी उसका हाफ क्या होगा ये होगा तो लेंथ ऑफ एरो इन डिफाइन स्वॉट ये जो नंबर होता है 10 इस तरह की चीज को आप क्या बोलते हैं और ये जो इस तरह का मजा ये चीज from this for side of the point where curves are represented by arrows where curves are represented by arrows where length of arrow where length of arrow represents magnitude length of arrow represents magnitude an arrowhead an arrowhead provides direction of vector And arrowhead provides direction of vector. What about this much? Now, look here. We took 10 newton each, 5 newton where something Kali for our work. तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए इसके लिए तो वह वेक्टर्स के लिए लेट्स से दिस इस फर्स्ट वेक्टर एफ वन इट्स नॉट सफिशिएंट टू से दैट एफ सिंस इट्स अ फोर्स इट इज अ वेक्टर यू इंडस्ट्रीज एफ स्टोव पर क्या लगा दिया था एफ इसका मतलब ये क्या किस तरह की क्वांटिटी है वाले यू फाइव है F2 अब क्या नहीं करना ये नहीं क्योंकि इधर है तो आपने ऐसा कर दिया ये allowed नहीं तो तो आप ये भी कर सकते थे सर बेटा तो है इधर है तो तो this is something which is not allowed we are saying that is a vector quantity F2 is a vector its magnitude is phi its direction is west अगर कोई उनसे बोलेगा draw this thing that's what we have to do and for this we are using this scale F1 and F2 If we don't have any partnings are not good And if we ask you about that What is F1? Without an arrow, if you are showing something It gives us what? Magnitude means that it is scalable No लोग भी रखता है कि हर वो हटा दिया तो उसके लोग रख दिया नहीं। Force is always what? But if I do not show the arrow on top, then I am only interested in what? लेकिन उसकी numerical value चाहिए। 
इसी एफ वन को हम इस तरह से भी डिफाइन करें एफ वन बिटवीन टू वर्टिकल लाइन इस और मॉड और बॉर्डर्स मॉड अब सीरीज में क्या बोला जाओगे आप इसका मतलब हमारे वाले ये पार्ट में एफ वन कितना है भाई एफ वन इज एफ टू फाइव न्यूटन लेकिन अगर एरो दिखाएंगे तो आप मैग्नीट्यूड भी बताओगे और अच्छा जब मैंने एरो हटाया तो मुझे फोर्स का क्या मिल गया मैग्नीट्यूड इफ एन इज मास और उसके ऊपर मैं एरो लगा दू तो ये क्या बन जाएगा वेक्टर लेकिन मास वेक्टर इसका मतलब मास के साथ आप कभी वेक्टर सिंबल यूज कर ही नहीं सकते टाइम स्केल है आपने एरो लगा दिया इट डजंट मेक एनी सेंस तो दिस एरो साइन इज रिजर्व्ड फॉर वेक्टर्स इफ यू आर नॉट यूजिंग दैट एरो साइन दैट मींस आप केवल किस चीज पे इन्वेस्ट करो मैग्नेटिक पार्टिकल पे इन्वेस्ट करो थोड़ा ऑन दिस वन सो दिस इज द एरो साइन when and when vector symbol with vector is not used and when vector symbol with vector is not used it doesn't make them scalar Doesn't make them scalar. It only means that it only means that we are interested in magnitude. It only means that. We are interested in magnitude. So I'm going to give you a point for that. If you are using vectors, then you are not using them at all. So you are talking about magnitude. You are not making something a scalar. Is it? वेक्टर की प्रोजेक्टेशन से रिलेटेड है इसलिए केयरफुली सी इतना इसको केवल बोर्ड को देखना कुछ नोट करता हूँ तो अ फोर्स इज एक्टिंग एफ वन एंड एफ वन इज थ्री न्यूटन एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ईस्ट ईस्ट एंड अ फोर्स ऑफ एफ टू इज एक्टिंग ऑन इट And is what? Oh, yes. For the direction? Yes. Along a plane notebook, we draw the radius. Now, to scale, like a three centimeter or four centimeter, we can. What is the 
magnitude of this yeah. is something 3. Two magnitude of this is 4. Don't have to measure the length as 3 and 4. Done. Yeah, sigma subse kaam ki cheez hai vector mein. Agar mein aapko kuch bhi nahi bada da, tad bhi aapko bada hai ki is body par kitna total force hai. Seven. Aradhi ko dikha hai kitna laga hai. Seven. And what is the direction of that? Yes. Ki sama kya hai? Yes. Kudu bote ki no f total hai. This is F1 plus Total means is F1 to is F2 to be sat kya kar do F1 Then say hold on ke hold kar do ek man F total Can you see F total is also F1 plus F2? Yes, yes sir Yeh ki shifni liki hoi hai एरो बढ़ाती है इसका मतलब क्या हो गए कोई अगर आपको टोटल फाइंड करना है तो पहला वाला जो उसका मैग्नीट्यूड क्या है दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड क्या है दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा आपको और क्या है अब यहां पर बात से एक साथ नोट करेंगे आप इधर देख लो भाई इस बॉडी पर इधर से एक फोर्स लगा था से टेन यूनिट्स का इस डायरेक्शन में एक इधर लगा है इसका एफ टू कितना इस डायरेक्शन में ओके रफली हमने लेन ड्रॉ की हुई तो इधर आर डिफाइनिंग मैग्नीट्यूड्स कितने लोग हैं जो without my help के आंसर है total everybody everybody क्या आगे क्या लगा है भाई ten पीछे क्या लगा है six total कितना feel करेगी body four खतरनाक है भी इतना ही है तो बस special ही सोचना तो what is total force और ये body कहाँ जाएगी east or west आप यहाँ पर क्या define करोगे east इतनी गाली क्लियर? Yes. अब सुनो। If somebody says find out F total, तो आपने क्या बोलना है? Total is always F one plus F two. वो देखते हैं। If someone says find out total, दोनों forces को add कर दो। अभी add किस तरह से add हुआ है? When I use vector symbol, then it means I will take care of directions. But can you see that if someone says find out F total, then it's not correct this time to write F1 plus F2. Yes, yes. This time F total, I hope you can understand easily, is what? F1 minus F2. F1. Without arrow, क्या represent करेगा? Ten minus F two. Without arrow, क्या represent करेगा? Six. Ten minus six is what? That भी वो four ही आता है। लेकिन अगर कोई आपसे बोलेगा, find out F total with arrows, then always total means add all the vectors. इस डायरेक्शन में है डजन मैटर एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो दिहाड़ी पर सॉर्ट है तो सेंस दैट व्हाट इस डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विल टेक केयर ऑफ दैट लेटर प्रेजेंटेशन वाइज इट्स ऑलवेज व्हाट एफ वन प्लस एफ टू तो फिर कुछ और है तो प्लस एफ थ्री कुछ और है तो प्लस एफ फोर लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड � तो दोनों के मैग्नीट्यूड को डालकर क्या कर दो ऐड अगर ऑपोजिट है तो दोनों के मैग्नीट्यूड को क्या कर दो मेरे ख्याल में कोई खतरनाक चीज नहीं समझना कि अगर ऑपोजिट है तो मैग्नीट्यूड क्या करने चाहिए थे सेपरेट और अगर एक ही डायरेक्शन में तो क्या करने चाहिए थे स्पेशल चीज केवल ये है कि किस डायरेक्शन में आपको सोचना नहीं है टोटल बोला जाएगा तो हमेशा क्या बनाओगे प्लस 
जब वेक्टर साइन बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई आपने जो भी ऐड किया है ना डायरेक्शन तुमने उसका ध्यान रखता हूं हमने रस्सी क्या है डायरेक्शन क्या थी आपने देखा होगा बस ऐसे देखा होगा वी सी दैट टू डाउन दिस एंड अंडर द हेडिंग वेक्टर एडिशन Suppose you have an object. In this direction, we have a force of F1. In this direction, we have a force of F2. In this direction, we have a force of F3. In this direction, we have a force of F4. If someone says, "Find out F total," up to the day. If I simply tell you there are four forces involved, right on the presentation, you are given what are they all? F1 plus F2 plus F3 plus F4. That is correct. But if I say find the F total, or if I have done this, F1 plus F2 plus F3 plus F4, then this is wrong. ये नहीं करते टोटल बोलते फिर यूजिंग वेक्टर साइन डू दिस इफ आई रिमूव द एरो दैट मींस आई एम इंटरेस्टेड इन व्हिच पार्ट मैग्नीट्यूड अगर मैग्नीट्यूड है तो सीधे सीधे मैग्नीट्यूड भाग का ऐड नहीं होगी ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी वी सी दैट बट नोट ऑन दिस फिगर फर्स्ट Now, since we are discussing displacement, let's take an example from displacement itself. The Greek trees fit well as we did one. Well, yes, yes. Again, board for given or any. Triple command is present here. That D one is five meters east. D four is facing right here. D one is five meters east, and then the second command is five meters. No. The object is given two commands. First, move what five meters east. Then move what five meters north. In fact, right after the question, it's very elementary question, but we'll see presentation part. An object moves five meters east. An object moves five meters east. Then five meters north. Then five meters north. Find out. Find out its total displacement. Find out its total displacement. But I have a third question, and you can see how it happens. You can answer the question without my help. I think everybody can answer this, but this team can express their own idea. Five meter east and five meter north. What is it? What is the question? T total. T four total. What is it? 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 Meter east, followed by five meters. क्यों नहीं देखा वो? अगर अगर कोई आपने D total पूछे और आप ये करो, D one plus D two, and you say five plus five, which is ten meters, then this is wrong. This part is correct. 
अभी क्यों गलत है आपको खुद दिखेगा यहां पर दिस डायरेक्शन इज वॉट प्लीज दिस डायरेक्शन इज वॉट फर्स्ट कमांड क्या है अपने पास आप यहां से इधर जाओगे ये जो एरो है इसकी लेंथ कितनी है और ये किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है अब यहां पहुंचने के बाद सेकेंड कमांड क्या दी गई है आपको फाइव मीटर मूव करना है लेकिन किधर मूव करना है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है दैट्स कॉल्ड आई आई फॉर इनिशियल ये आपका फाइनल पॉइंट है एफ फॉर What is this placement? Shorter distance between initial and final point. तो लोग last last में नहीं थे उन दो ही इतना होता है भाई. This coming from nine ten. तो हमारा displacement क्या होता है? Initial और final के बीच का shorter distance. ये जो blue line दिख रही है, इस blue line का मतलब है P total. आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है फाइंड आउट टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दे आर लुकिंग फॉर दिस ब्लू लाइन बट आई एम थिंक दिस लेंथ ऑफ ब्लू लाइन 10 मीटर्स ये 5 प्लस 5 जो टेन था हमने क्या किया इसको क्रॉस क्यों किया क्रॉस कि ये 5 है और ये 5 है ये लेंथ 5 नहीं है आई होप हर आदमी को ये समझ में आ रहा होगा कि जो लेंथ है वो इस बार बेसिकली ये है कितने लोग समझ में आए गुड यहां से यहां तक बोर्ड पर ये जो ब्लैक एरो दिखा है इसकी लेंथ कितनी होगी लेंथ का मतलब क्या मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मतलब ऊपर से हमने क्या हटा दिया वेक्टर से मतलब ये जो वर्टिकल है वो है इसकी लेंथ कितनी है बी टोटल ये जो ब्लू वाली लाइन है इसकी लेंथ कितनी है लेफ्ट राइट और राइट इसमें जो बी टोटल है वो कितना होना चाहिए था बी वन स्क्वायर प्लस सॉल्व करो क्या तो होता है कितना आएगा ये फाइव रूट टू क्या t टोटल d1 प्लस d2 था नहीं क्या वो d1 माइनस d2 है नहीं इस बार तो क्या था d1 स्क्वायर प्लस d2 इसी और केस में कुछ और आएगा तो बाद में अपन इसको ऐसा बनाएंगे कि हर बार एक ही सेटअप बन जाए बट अभी के लिए टोटल अगर कोई पूछेगा तो आप हमेशा क्या यूज करोगे प्लस अगर प्लस यूज कर रहे हो देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स एंड रूल्स If you're not using vector symbols, then this type of thing is not allowed because it's not giving you correct value. Our d total 10 meter निकल कर दिया है, our d total तो कितना निकल कर आया है? Five to three meters. थोड़ा बहुत समझ में आया vector symbol का importance क्या था इस ड्रामा में? थोड़ा बहुत इस ड्रामा को. If there are different colors, then show displacement with different colors. If you do not have that, you can show it with broken lines. Do you see that answer is not complete? Yes, yes, yes. Now find the right displacement. Displacement is the quantity of vector. And in the vector, we have to find the right direction. We have to find the right direction. We have to find the right direction. This length is five. This length is five. Which means this angle is what? The geometry will be very easy. Yes. Five, five, and this is ninety, and therefore this is what? Twenty-five. Okay. So the direction we have to find is to take the angle of the arrow and lift it and put it here. Notice. This angle is how many? Twenty-five. If you are north or east, के बिल्कुल बीच में होते हो उस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट व्हेन एंगल इज एग्जैक्टली व्हाट फाइव वे ओनली इट्स कॉल व्हाट नॉर्थ ईस्ट अब यहां पर हमसे क्या पूछा गया था डी टोटल 
इस बी टोटल के पास दो चीजें होंगी एक तो क्या होगा और दूसरी चीज क्या होगी मैग्नीट्यूड कितना मेजर कर रहा है फाइव रूट टू एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इस वे यू आर डूइंग बी वन प्लस बी टू दिस बी वन प्लस बी टू मींस व्हाट सर आप कोड पर बी वन प्लस बी टू मींस फाइव मीटर प्लस फाइव मीटर नॉट नॉट यू आर सेइंग दैट फाइव मीटर इज प्लस फाइव मीटर नॉट इज नथिंग बट शिफ्ट Object moves and object moves four meters west, four meters west. Then three meters south, find out total displacement. Find out total displacement. Now, so that we have the question ninth level. I am in the presentation part. Be interested. Skip. जो दो चीजें यहां कर रही है बिल्कुल वैसे ही फॉलो करो इतना टाइम भी लगना चाहिए ना देखो जो पूरा क्वेश्चन था पूरे क्वेश्चन को किस तरह से हम अपनी इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे जो होगा डी वन मुझे स्केल करके वैसे भी नहीं करनी है। अभी यूज़ इन कंपाउंड में आ जाओगे। 
second one that I need to find out? Three meters. Three meters south. Starting point initial. End point final. Chaiye kya? Displacement. What is displacement? Shortest distance. Down se a joint kar. Hold kar. Joint kar ne ke baad, you need to put this arrow head on. Displacement kaha se kaha hoon hai? Initial to? Final. You do blue line dek rahi hai. Iska naam kya hai boss? Equal relative. Kitne logo ne ye figure ho raha hai? Good. A board bar. Ye figure agar ban gaya. So now. Hai to ye triangle ye maare ne? Yes. Ye triangle hai to ye maare ne triangle ko yaha ho raise kar diya. अपने को एक आदमी ने एक ट्राइंगल दिया था उस ट्राइंगल में ये लेंथ क्या थी ये वाली लेंथ क्या थी वाई की वाई का ये लेंथ क्या होगी थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर व्हिच इज कमिंग व्हाट फाइव इट्स अ गुड ट्राइंगल लेंथ वाइज बात हो रही है तो अगर उससे कोई पूछता कि बता यार थी टोटल क्या है तो मैं सीरियसली क्या बोलता यहां पर थ्री वन फोर पर डायरेक्शन डायरेक्शन कितने लोगों को डायरेक्शन यहाँ देखना साउथ वेस्ट देख रही है No, it's not southwest. Why is it southwest? No, it's not southwest. The last class is the last class. It's a little bit of a seat. What are you going to learn? It's a little bit of a seat. It's a little bit of a seat. It's a little bit of a seat. And those of you who are present in the last class have been the correct form of direction. And you got? And in first you have to three zero three. In first itself is angle. So tangent first side. Tangent first side. Tangent first side. Three zero three. 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 नहीं दे कुछ सीखना भाई यहाँ पर यार सपोज दिस मॉच एंगल इज व्हाट ठीक है सवाल ले रही है एंगल भी कितना भाई ठीक है इसी राइट एंगल ट्राइंगल में टेन थ्री डा क्या होता है भाई और फाइन थ्री डा का कौन पेंडिकुलर कितना है थ्री और बेस कितना है फोर जो लास्ट लास्ट में नहीं थे अगर मैं उनसे पूछूं कि बताओ थीटा कितना है तो लास्ट लास्ट में नहीं जो नीचे को तो बता ही देंगे जो लास्ट लास्ट में नहीं थे वो थीटा नहीं बता सकते तो क्या बता रहा है थीटा अगर कुछ ऐसा आ रहा हो रफ अगर सपोज किसी ने आपको बोला होता टेन थीटा वन है आप तुरंत चिल्ला दी हो बढ़िया थीटा कितना है बड़ी बड़ी तो इस स्टैंडर्ड वैल्यू में इसी आदमी ने आपको बोला होता कि टेन थीटा हमारा रूट थ्री है आप तुरंत बोलते हैं भाई थीटा क्या आ रहा है लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जब ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो थीटा कैसे बोले तो बैंक्स वाले बोलते हैं कि काम करो इस टेन को इधर ले करो एंड यूज दिस पावर माइनस वन डोंट कॉल इट पावर टेन इनवर्स इनवर्स फोर इसको रीड करने का तरीका है टेन इनवर्स थ्री बार अब आप सुनिए बोलेगा व्हाट इस थ्री डा टेन थ्री डा इस थ्री बार व्हाट इस थ्री डा आप बोलोगे टेन इनवर्स थ्री बार फोर दैट्स ऑल आपको सॉर्ट बोलने की जरूरत नहीं है जैसे ये लिख रहा है टेन थ्री डा इक्वल्स टू वन फिर टेन थ्री डा इक्वल्स टू वन है तो मैं इसको ये भी बोल सकता था थ्री डा इट इज़ व्हाट 
then when we say tan inverse three by four, it automatically means it's some angle. You don't have to show degree at all. Saying that it's not necessary that uh, you are always moving in this way and that way. So, if the acid like acid, then you know, acid like acid, then you know, compounding, then you know, 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 then you Presentation of our part, Samjana da, clear ho gaya ho ga, inverse, chikri dhiri aapke dhivaan mein fit ho ga, baki jo chizhe hai, baha chalte hai hai. Thoda sa, factor addition ko, finishing touch. Ya aap se bola jai, ki bhai object, you know, someone says that an object is moving in this direction. That's all it what? An object is moving in this direction. This will be called what? What is displacement? So, displacement is a Joint. इसका नाम बेसिकली क्या होता है डी वन प्लस डी टू फिर आपने ऐसे आपने बोला कि भाई एक ऑब्जेक्ट इधर गया डी वन सीखना है वर्ड पर फिर वो इधर चला गया अब इधर चला गया तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ये डिस्प्लेसमेंट यस सर इस चीज को आप क्या बोल रहे होते हैं डी टोटल और ये डी टोटल बेसिकली क्या होता can you see Alicia in triangle form where? Yes, sir. And this is called triangle law of vector addition. So, we law here, but I'm type that. Can we tell again? 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 Let's call it what? Triangle law of vector addition. Can we tell that? If two vectors are put in the middle, one vector is put in the middle. The first vector is put in the middle. Then we will join it. Why? 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 But since it's a law, we'll write that. Right now, they are adding triangle law of vector addition. Draw these two figures just for understanding the concept. As I told you, if you have a different color, use different color for total. If you do not have a different color, then you can always use the broken line. But make sure that for the next class, uh, you bring. Uh, Limited to triangle, but triangle की तो हमें magnitude निकालना आसान पड़ेगा। तो लोग रोगे? Draw the first 
vector then on the head of first vector then on the head of first vector place the tail of second vector in head of the tail on the head of first vector place the tail of second vector finally join the tail of first finally join the tail of first with the head of last finally join the tail of first vector with the head of second vector and put an arrow on it pointing toward the second one and put an arrow on it pointing toward the second one this represents vector sum so we see all the vector arrows so we see arrowhead 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 so now we the statement on the data ऐसा सब दिखा दो ना भी इधर के इधर के कहाँ के इधर के That's fine तो And it's not limited to two vectors. There are n number of vectors. You follow this. ऐसे स्टोरी कर लेते हैं इसका generalized part. But since we are interested in finding length of this, we'll come back for this. लेकिन एक generalized version पहले दिखा दे रहा हूँ. ये तो नया बना लिया? Yes. अगर किसी ने आपसे ये बोला होगा, command इस तरह से दे रखी होती है. आपको बोला जाता है भैया आपको बोला जाता है कि पहले इधर जाओ बैठी के चलो इधर फिर उसने बोला इधर जाओ यहां पे फिर उसने बोला इधर जाओ यहां पे फिर उसने बोला इधर जाओ और यहां पे ही आ गए फिर उसने पूछा कहां पहुंच गए हम बोला यहां से चले थे वहां से यहां आ गए हैं क्या है डिस्प्लेसमेंट ये ब्लू हमारे लिए क्या है ये ब्लू हमारे लिए क्या है उसके हेड पर क्या रख दो सेकंड का हेड सेकंड के हेड पर क्या रख दो थर्ड का हेड थर्ड के हेड पे क्या रख दो फाइनली स्टार्टिंग को एंड से क्या कर दो एंड कोड एन एरो ऑन इट ये एरो हमेशा इनिशियल से कहां पॉइंट करना चाहिए और ये जो ब्लू एरो है इसका वेक्टर प्रेजेंटेशन क्या है d1 plus d2 plus d3 plus कौन कहाँ है या मतलब नहीं total is all places अब अपने जो statement लिखा वो दो ही लिखा तो we are moving only from this position to this position तो ये answer हो गया केवल यहाँ पर command रोक दे तो ये होता है answer तो this is the generalized part again hold on this and then we come back for two arrow part clear Final law of vector addition in formal ring. This is what we call the general two vectors. This is vector A. This is vector E. Angle between the vectors is what? E naught. We have been asked what A plus E. Yeah. So, B two arrows keep. 
डायरेक्शन को डिफाइन करना है दोनों के बीच का तो आप उनको हेड को रखना पसंद करोगे या टेल को ज्वाइन करोगे जब भी इंफॉर्मेशन दी जाती है रेक्टर्स की अब से क्या बोला जाएगा देखना अब से बोला गया नॉर्थ ईस्ट क्या ज्वाइन किया आपने टेल तो जब भी वैक्टर्स के बीच का एंगल फाइन करने को पूछेगा कोई दोनों वेक्टर्स को किससे ज्वाइन कर लेना तो आपको क्या मिल जाएगी क्या है क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे अभी आज इतना टाइम नहीं है फिर भी क्या होता है फाइन क्या करना है अपने को ए प्लस बी इसका मतलब क्या फाइन करना है अपने को वेक्टर सम वेक्टर्स का फर्स्ट स्टेप पूछ गया है फर्स्ट स्टेप क्या है ड्रॉ द फर्स्ट फैक्टर क्या लिखा है मैंने ड्रॉ द फर्स्ट फैक्टर ये वाला फर्स्ट फैक्टर देन सेकंड स्टेप क्या है ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट फैक्टर देयर इज द टेक ऑफ सेकंड फैक्टर स्कोर डाउन और यहां रखो फिर अगर आपने यहां रखते वक्त ऐसा कर दिया वेक्टर बना लो गए जो वेक्टर के पास बॉडी चीज क्या है डायरेक्शन वो इधर था तो मैं इधर कर दिया रास्ता भटक जाएगा लिफ्ट किया और यहां रख दिया ये आ गया ये कौन सा वेक्टर है भाई बी देन हाउ डू यू रिप्रेजेंट वेक्टर्स ऑन जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकंड एंड गुड एंड ये जो चीज है ये क्या है हमारे लिए ए प्लस बी और मैं आ गया एक्ट इज ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन इन फॉर्मूला प्रेजेंटेशन हमने इसी चीज को इसके थ्रू समझा डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ये अगर आपसे बोला क्या होता भाई इधर जाना और फिर ऐसे जाना तो आप ये तो करते ही पहले इधर गए फिर इधर चले गए काम बहुत गए यहां से काम बहुत गए तो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नोट ऑन दिस जो चीज नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं वो क्या है नेक्स्ट क्लास में हम यहां से यहां तक की क्या फाइन करेंगे लेंथ वो जो लेंथ होगी वो हमारे टोटल का क्या रिप्रेजेंट करेगी एग्नीट्यूड और इधर नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझेंगे अब इधर देख के आना अगर किसी आदमी ने आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी हो रिपोर्ट पर हम इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा प्रॉपर वे में बनाएंगे अगर किसी आदमी ने ये दोनों फिगर बना कर दिए होते हैं एरोस What is the angle between these two arrows? Acute or obtuse? Acute angle. Why? Because I have already told you that if vectors are between the angle find, then you will not do this. If you want to find the angle find, then you will join which angle? This angle is less than 90 or more than 90. If you look at this, then you will think that this angle is this angle. If you don't do that, then you will not do that. If you don't do that, then you will not do that. थीटा फाइंड करने के लिए क्या बोला हुआ है जब भी तुमसे बोला जाए दो वेक्टर के बीच का एंगल बताओ तो उनको उनकी डेल से क्या कर दो जॉइन फिर से समझना इधर कि मैंने कुछ खतरनाक नहीं बताया ऐसा ना हो कि लोग बेहोश हो जाए ये डायरेक्शन क्या कहलाती है भाई ये डायरेक्शन क्या कहलाती है और ये वाली बीच वाली डायरेक्शन क्या कहलाती है क्या आपको समझ में आता है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का एंगल कितना है क्या समझ में आता है और इधर ईस्ट वाला एरो ये बना हुआ है एक किस डायरेक्शन का एरो बनाया और ये एरो किस डायरेक्शन का बनाया अब कोई आदमी आगे बोलने लगे कि इन दोनों के बीच में 135 डिग्री का एंगल है वो बाहर आदमी है अब बोली बात है अभी तो पता है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है दोनों के बीच में जब भी हम वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करते हैं तो हमेशा उनको उनकी टेल से ही क्या करते हैं जॉइन बड़ा बड़ा कहीं ऊपर लिख लो रोड करके ट्वेल्थ क्लास के हो जाते हैं और जेई नीट में फेल हो जाते हैं इसलिए यही होता होता है थीटा क्या है और इस थीटा के नाइन्टी से कम या नाइन्टी से ज्यादा होने से क्या असर पड़ लेना हुआ है उटर्स 
join them together with their tails. Find angle between the vectors. Always join them together with their tails. Yeah, there you go. Yes, sir. 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 Yes, लेकिन अगर दो कमांड सेपरेटली दी हुई हैं, तो दो कमांड को अगर आपको दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखाओगे ऐसे दिखाओगे अगर आपसे कोई बोलता कि दो कमांड आपको दी गई थी कि भाई एक कमांड दी गई फोर मीटर ईस्ट और एक कमांड दी गई फोर मीटर नॉर्थ दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई दू कमांड इस तरह से दिखा दिया जाएगा जस्ट है उससे कि इनके बीच का एंगल कितना है फोर्टी चाइन पीन के बीच का एंगल कितना बना हुआ है नाइनटी ये टेल से ज्वाइन करने का मतलब एंगल डिफाइन करने के लिए दिया हुआ है लेकिन जब चलोगे तो चलोगे तो ऐसे चलोगे ना पहले फोर मीटर कहाँ आओगे इसके बाद फोर मीटर कहाँ जाओगे ऐसा हो रही कि पहले फोर थोड़ी करने वाले हैं हम अभी केवल क्या बोला गया है वो फोर मीटर ईस्ट एंड देन वो व्हाट फोर मीटर नॉर्थ अगर एंगल फाइंड करना है एक वेक्टर जॉइन देम टुगेदर विद देयर टेल्स नॉट राइट दीस टू वेक्टर्स ऑल ऑफ अस स्क्वायर इट पर स्क्वायर इट पर स्क्वायर इट पर देन फर्स्ट को किससे जॉइन कर दो लास्ट आज की यहां तक की कहानी क्लियर यस सर